സഫീൻസിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ എപ്പിസോഡ് ഒരു അന്വേഷണമാണ് നമ്മുടെ സ്പീഷീസുകൾ അതായത് ഹോമോജനസിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യർ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന മറ്റ് വിവിധ സ്പീഷീസുകൾ ആ സ്പീഷീസുകളൊക്കെ ഇന്ന് എവിടെ നിയണ്ടർത്താലുകൾ എവിടെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡെനിയോസോൻസ് റെക്ടസ് അത് ഫ്ലോറോസ് എന്ന ദ്വീപിലെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുള്ളന്മാരായ മനുഷ്യർ ഇവരൊക്കെ എവിടെയാണ് ഒരു അന്വേഷണം തന്നെ നമുക്ക് നടത്താം നമുക്കറിയാം ഈ ഇവർ ഇന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ര അപ്പോൾ പിന്നെയുള്ളൊരു ഒരു സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഇല്ലാതായി അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കി രണ്ട് രീതിയിലാവാലോ ഒന്നുമില്ല ചത്തത് അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നത് എന്തായിരിക്കാൻ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു പരിശോധന നമുക്ക് നടത്തിയിട്ട് വേണം അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് പോകാൻ ഈ അന്വേഷണത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഒരു ഒരു മാനദണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ അതായത് നാം വൈകി വന്നവരാണ് നമുക്ക് മുമ്പ് വന്നവരാണ് മറ്റെല്ലാ മനുഷ്യരും നീണ്ടർത്താൽസ് നമുക്ക് മുമ്പ് വന്നവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇറക്ടസ് നമുക്ക് മുമ്പ് വന്നവരാണ് ഡെനിസോവൻസ് നമുക്ക് മുമ്പ് വന്നവരാണ് ഹോബിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കുള്ളന്മാരായ മനുഷ്യർ നമുക്ക് മുമ്പേ വന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് നാം ആദ്യം തന്നെ അത് സംബന്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളുടെ അന്വേഷണം തുടങ്ങാൻ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് കിഴക്കേ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക ഏകദേശം എഴുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ എഴുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കാം നാം കിഴക്കേ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കുക സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് പുറത്ത് കിടക്കാൻ നമുക്ക് പുറത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ യൂറോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മധ്യേഷ്യയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ നീണ്ടർത്താൽസിനെ കണ്ടുമുട്ടും അതിൽ തന്നെ വേറൊരു വിഭാഗം നമ്മൾ പൂർവ്വ ഏഷ്യ അതായത് അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഇറക്ടസിനെ കണ്ടുമുട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മെലനേഷ്യൻ ദ്വീപുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടും ഈ കുളന്മാരെ കണ്ടുമുട്ടും പിന്നെ ഡെനിസോവന്മാരെ കണ്ടുമുട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ അവരവിടെ ആ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയ സമയത്ത് അവരെല്ലാവരും ആ ഭൂമി വാഴുകയായിരുന്നു ആ അവരാണ് ഭൂമി ഭരിച്ചിരുന്നത് അവർക്കറിയില്ലെങ്കിലും പല ഭാഗങ്ങളിലും പല ഭാഗത്ത് പല രീ സ്പീഷ്യസുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് തമ്മമ്മിലറിയാത്ത ഒരു കാലവും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കാം അത് നമ്മൾ ഓർക്കണം ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് ഇതിൽ വേറൊരു അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്നര ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ കിഴക്കേ ആഫ്രിക്കയിൽ ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മറ്റ് സ്പീഷീസുകളൊക്കെ മറ്റു വൻകരകളിൽ ഇങ്ങനെ വാണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് എന്നിട്ടും നമ്മുടെ അന്നത്തെ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് നമ്മുടെ അന്നത്തെ വായ അല്ലെങ്കിൽ കുടലിൻ്റെ നീളം ഇതൊക്കെ ഇന്ന് ഉള്ള അതേപോലെ തന്നെയാണ് സാപ്പിയൻസിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതേ തലച്ചോറിൻ്റെ വലുപ്പവും ഇതേപോലുള്ള വായും ഇതേപോലുള്ള കുടലിൻ്റെ നീളമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും പാചകവും അറിയാമായിരുന്നിട്ടും നമ്മൾ വലിയ അത്ഭുതമൊന്നും കാണിച്ചില്ല ഒന്നര ലക്ഷം വർഷം മുമ്പ് നമ്മളവിടെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഈ കിഴക്കേ ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു വിളമ്പിൽ കഴിഞ്ഞു അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ആധുനികമായിട്ടുള്ളൊരു മോർഗിലേക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു ഒരു ഹോമോസോപ്പിയൻ്റെ ഒരു സാപ്പിയൻ്റെ ഒരു ശരീരം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തരുകയാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞമാർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക ഇതേ ഇന്നത്തെ അതേ തലച്ചോറ തന്നെ അന്നും കാണാൻ കഴിയുക എന്നിട്ടും ഒന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാതെ അവിടെ കഴിഞ്ഞ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല മാറ്റം ഉണ്ടായതൊക്കെ നമുക്കറിയാം പത്ത് പന്ത്രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആണ് വലിയ ഒരു കാർഷിക വിപ്ലവത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മളത് അവിടെ ഒത്തിരിക്കേണ്ടിയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഒന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചില്ല പുതിയ വലിയ വലിയ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനനുസരിച്ചുള്ള നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ശതമാനമെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ആ കാലത്ത് ദൃശ്യമായില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം എഴുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാം അവിടെ നിന്ന് പടി ഇറങ്ങി നമ്മൾ പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു മഹാപ്രയാണം നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്
ഇവർ പ്രണയിച്ചിരിക്കാം വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കാം അതായത് ഇങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കാം കുട്ടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരിക്കാം അങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറി എല്ലാം മിക്സായി അങ്ങനെ കാണുന്ന നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിയണ്ടർ താലിൻ്റെ മിക്സാണ് അതായത് മധ്യേഷ്യയിലും യൂറോപ്പിലും ഉള്ള എല്ലാ സാപ്പിയൻസും നിയാണ്ടർ താലിൻ്റെയും സാപ്പിയൻസിൻ്റെയും മിക്സ് ആണ് കൂടിച്ചേർന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കൂടിച്ചേരവാദം ഇത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഈ കൊറിയക്കാരും ചൈനക്കാരും ഇറക്സും ഇറക്ടസും സാപ്പിയൻസും കൂടി ചേർന്നത് കാരണം അവിടെ ഇറക്ടസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇറക്ടസ് ആണ് അവിടെ ഇൻഡയർ സ്പീഷീസ് അപ്പോൾ ഇറക്ടസിനും സാപ്പിയൻസും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇണ ചേർന്ന് സന്തതി വരം വരകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന കൊറിയക്കാരും ചൈനക്കാരും എന്ന് കരുതേണ്ടി വരും അത് ഏതാണെങ്കിൽ കൂടി ചേരുകയാണ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ എല്ലാ എല്ലായിടത്തും ഇന്ന് കാണുന്ന സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ മറ്റ് സ്പീഷീസുകളുമായിട്ടുള്ള കലർപ്പാണ് എന്ന് നാം കണ്ടെത്തും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടിച്ചേരൽ വാദമാണ് ശരിയെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അത് ഒരു നീയാണ്ടർത്താൽ കുട്ടിയെ നമ്മൾ ഊഹം വെച്ച് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഫോസിലുകളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ അറിയാം അത്ര മോശമൊന്നായിരുന്നില്ല അവർ കാണാൻ കൊള്ളായിരുന്നു ഹോമോസാപ്പിയൻസിനെ അവർ അവരാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സാപ്പിയൻസിനെ ആകർഷിക്കാം അങ്ങനെ ഏ ഏത് തരത്തിലും ഒരു കൂടിക്കലറിലൊക്കെ സാധ്യമാവുന്ന തരത്തിലുള്ള അതാണ് അവരിലുള്ളത് ഇനി അണ്ടർത്താൽസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അവർ അവർ പ്രായമായവരെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അതിനുള്ള തെളിവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹാൻഡിക്കാപ്ഡായിട്ടുള്ള ആളുകളെ അവർ അതായത് വിഭിന്ന ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ പോലും അവർ സംരക്ഷിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് വളരെയധികം പ്രായം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വലിയൊരു കൾച്ചറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കൂടിച്ചേരൽ വാദത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കണം ഈ ഫോട്ടോയും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ഈ വാദത്തിൻ്റെ ഘട്ടക വിരുദ്ധമായ വാദമാണ് പകരം വെക്കൽ വാദം അതായത് ഒന്നൊന്നിനെ ഇല്ലാതാക്കി എന്നുള്ള വാദം ഈ വാദപ്രകാരം നമുക്ക് നീ അണ്ടർത്താൽസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ എറക്ടസിനെയോ സാപ്പിയൻസ് കണ്ട മാത്രമേ തന്നെ ഇഷ്ടമായില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമായില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ശര ശരീരഘടന വേറെയായിരുന്നു അവർക്ക് മോശം ഗന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണല്ലോ ലൈംഗിക ആകർഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വലിയ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ അവരുടെ മണം ഇഷ്ടമല്ല ഇത് ആ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ശരീരഘടന ഇഷ്ടമല്ല ഇതൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു നീയാണ്ടർത്താൽ റോമിയോ അതുപോലെ സാപ്പിയൻസ് ജൂലിയറ്റ് ഇവർ തമ്മിൽ ഇനി അഥവാ ഒന്ന് പ്രേമിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഈണ ചേർന്ന് പോയി എന്നതിന് ധരിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശരീരഗന്ധം ഒന്നും പ്രശ്നമല്ലാതെ അവർ തമ്മിലൊന്ന് ഈ പറഞ്ഞ റോമിയോ ജൂലിയറ്റുമാർ തമ്മിലൊരു പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി അതിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടിക്ക് അതിൽ കുട്ടികളുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിതി വരാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ആ ഒരിക്കലും പ്രകൃതി തന്നെ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു വാദമാണ് അതായത് അതുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടിക്കലരൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന വാദമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വാദം അഥവാ പകരം വെക്കൽ വാദം ഈ വാദത്തിനുള്ളൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാപ്പിയൻസിലേക്ക് സാപ്പിയൻസിൽ കലർപ്പില്ല അതായത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ നമ്മുടെ രക്തം കലർന്നിട്ടില്ല ആരുമായിട്ട് കലർന്നിട്ടില്ല അതായത് വേറൊരു സ്പീഷീസുമായിട്ട് നമ്മൾ കലർന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദമാണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമുള്ളൊരു വാദ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല കാരണം എവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന എവിടെ ജീവിക്കുന്ന എസ്കിമോകളായാലും ശരി ഇനി ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും അബോർജിൻസ് ഓസ്ട്രേലിയക്കാരായാലും ശരി എല്ലാവരും ഒരേ സാപ്പിയൻസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് രക്തത്തിൽ കലർപ്പില്ല നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ പകരം വെക്കൽ വാദം കാരണം വേറെ കലർപ്പില്ലല്ലോ പക്ഷേ കൂടിച്ചൽ വാ കൂടിച്ചേരൽ വാദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവ പ്രശ്നങ്ങളായി കാരണം ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടിച്ചേരുന്നത് നീയാണ്ടർ താൽസുമായിട്ടാണെങ്കിൽ വേറൊരു ഭാഗത്ത് കൂടിച്ചേരുന്നത് ഇറക്ടസുമായിട്ടാണ് വേറൊരു ഭാഗത്ത് കൂടിച്ചേരുന്നത് ഡെനീസോന്മാരുമായിട്ടാണ് ഇതൊരു വലിയ വംശീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ആരാണ് ആദ്യം ആരാണ് കേമൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഹരാരി
അങ്ങനെ അത് നിയണ്ടർത്താൽസിൻ്റെ നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെയും ഒക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ മാത്രമുള്ള നിയണ്ടർത്താൽ ഫോ ഡി എൻ എകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുകയും നമ്മൾ ഒരു മൂന്നാല് വർഷത്തെ പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് ഒത്തുനോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പറഞ്ഞ മധ്യേഷ്യയിലും യൂറോപ്പിലും ഉള്ള ഇന്നത്തെ സാപ്പിയൻസിന് നാല് ശതമാനത്തോളം ഒന്നു മുതൽ നാല് ശതമാനത്തോളം മാത്രമേ ഈ നിയാണ്ടർത്താൽമാരുടെ ഡി എൻ എ ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ അത് പ്രധാനവുമാണ് ഈ പഠനം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്ന വേറൊരു പഠനം കൂടി വന്നു അത് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെനിസവ ഗുഹയിൽ ഒരു ഗുഹയിൽ നമ്മൾ ഖനനം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു വിരലിൻ്റെ അസ്ഥി കിട്ടുകയും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ സ്പീഷീസ് അല്ല ഡെനിസവൻ മനുഷ്യൻ ഹോമോ ഡെനിസവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകൊണ്ടേ ആ അസ്ഥി നാം നമ്മളുടെ സാപ്പിയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിച്ചപ്പോൾ അതിലത്തെ ഡി എൻ എകളുടെ ഒരു പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ അത് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് ശതമാനം വരെ ഈ നമ്മുടെ മെലനേഷ്യക്കാരുടെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് അബോർജിൻ ആശ്രയിലേക്കാർ ഈ ഫിജി സോളമൻ ഐലൻഡ് ഗിനിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ദ്വീപൊക്കെ സമൂഹങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ മെലനേഷ്യ ഈ മെലനേഷ്യക്കാരുടെ ഡി എൻ എയുമായിട്ട് ആറ് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ചർച്ചയും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതും പ്രധാനമാണ് പക്ഷേ അത് നിസ്സാരമാണ് ഇത് നാം ഇതും കൂടി പരിശോധിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് വേറെ ചില നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം നമുക്കിത് ഈ രണ്ട് പഠനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചില ധാരണകളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും അതായത് രണ്ട് വാദങ്ങളും തെറ്റല്ല അതായത് കുറച്ച് ശതമാനം നാം പരിശുദ്ധമല്ല സാപ്പിയൻസിൻ്റെ ഇത് എന്ന് കാണുമ്പോൾ രക്തം പരിശുദ്ധമല്ല അതായത് അതിൽ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് ശതമാനം വരെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിയന്ത്രതാലസിൻ്റെ ഡെനിസോവൻസിൻ്റെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് കലർപ്പുണ്ട് എന്നാൽ കലർപ്പില്ല കലർപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ചല്ലേ കലർപ്പുള്ളൂ ബാക്കി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ശതമാനത്തോളം യാതൊരു കലർപ്പും ഇല്ലാത്ത ഒരു രക്തമാണ് സാപ്പിയൻസിൻ്റെത് അപ്പോൾ പകരം വെക്കൽ വാദത്തിന് വളരെയധികം തെളിവുകളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കലർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു തെളിവ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് താൻ അപ്പോൾ പിന്നെ ഡെനിസവൻസും നിയണ്ടർത്താൽസും സാപ്പിയൻസുമായിട്ടുള്ള ജീവശാസ്ത്രപരമായ ബന്ധം എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വരിക നമുക്കറിയാം കുതിര കഴുത രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് സ്പീഷീസുകളാണ് അപ്പോൾ എന്നാൽ അതുപോലെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസുകൾ ആയിരുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ മനുഷ്യരൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടി വരും അത് നമ്മളൊരു വൈറ്റ് വൈറ്റ് കണക്കൂട്ടലൊരു വൈറ്റ് ഭാഗത്ത് നിർത്തുക വേറെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരു നായ നായകളിലേക്ക് വരിക അത് ബുൾഡോഗ് സ്പാനിയൽ ഇവ രണ്ടും ഒരൊറ്റ സ്പീഷീസിൻ്റെ അകത്തുള്ള രണ്ട് മൃഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റ സ്പീഷീസിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇണ ചേരാൻ പറ്റും കുട്ടികളുണ്ടാവും ആ കുട്ടികൾക്ക് സന്തതിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഒരു സ്പീഷീസിൻ്റെ അകത്തുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മൃഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതും ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൊത്തം കലർപ്പായാനെ കുതിരയും കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ആണ് അവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാവും പക്ഷേ ആ അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്കും വീണ്ടും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഡിഫറൻറ്റ് സ്പീഷീസ് പക്ഷേ നായ്ക്കളിൽ നമ്മൾ ഈ ബുൾഡോഗും സ്പാനിയലും എടുത്താൽ അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കും ഇതുപോലെ ഇണചേരാൻ കഴിയും പക്ഷേ അവരുടെ കുട്ടികൾക്കും വീണ്ടും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അവർ ഒരു 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 സ്പീഷീസിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയുള്ള രണ്ട് മൃഗങ്ങളാണ് എന്ന് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണെന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അതായത് ഒന്നുകിൽ ബുൾഡോഗ് സ്പാനിയലും പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കുതിരയും കഴുതയും പോലെ ആയിരുന്നു മനുഷ്യർ എല്ലാ സ്പീഷീസുകളും എന്ന് നാം കണക്കൂട്ടുന്നത് അബദ്ധമായിരിക്കും കാരണം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മാത്രമല്ല ജീവശാസ്ത്രത്തിലുള്ളത് പരിണാമത്തിലുള്ളത് ചില ഗ്രേ ഏരിയകൾ കൂടി ഉണ്ട് ചില ചാര നിറമുള്ള ഏരിയകളും കൂടിയുണ്ട് ഈ ഗ്രേ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുതിരേനും കഴുതേനും എടുത്താൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് അതായത് അവ തമ്മിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച്
അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പട്ടികളുടെ ഉള്ളിലെ നായ്ക്കളുടെ ഉള്ളിലെ ബുൾഡോഗും സ്പൈനിലും പോലെ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ അതാണ് ഈ ഗ്രേ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അങ്ങനെ നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മ്യൂട്ടേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മൂലമുള്ള ഒരു പരിണാമവും വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരിണാമം വേറെ വന്നപ്പോഴാണ് പിന്നെ ആ ശേഷി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് പിന്നീട് അത് ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിണാമം വരികയാണ് എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് ആ കുട്ടികൾക്ക് വീണ്ടും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കഴിവ് ആ കഴിവ് പോകുന്നു കുട്ടികൾ അപ്പോൾ അതിൽ വേറൊരു കഴിവ് നിലനിൽക്കുന്ന വെച്ചാൽ കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ കുട്ടികൾക്ക് വീണ്ടും കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് ആ ഇപ്പോൾ കുതിരയും കഴുതിയും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അതായത് കുതിരയും കഴുതിക്കും ഇണ ചേരാം പക്ഷേ കുട്ടികളുണ്ടാവും പക്ഷേ അവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ജീവികൾക്ക് കുറേ കാലം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രേ ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതായത് അവരുണ്ടാകുന്ന അവർ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വീണ്ടും കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടി ഉണ്ടാവാം ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രേ ഏരിയ അതുപോലെ നിയാണ്ടർ താലസിന് ഒരു അമ്പതിനാ നിയാണ്ടർ താലസുമായും അല്ലെങ്കിൽ എറക്ട എറക്ടസുമായും ഡെനീസുമാരുമായും ഒക്കെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസുകളായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും ഇണ ചേർന്നാലും ഇണ ചേരുകയും അവർക്ക് വീണ്ടും തലമുറകളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രേ ഏരിയ നമുക്കും ഉണ്ടാകാമായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഉള്ള ഒരു ഡി എൻ എ പഴയ മറ്റു സ്പീഷീസുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കൂടിച്ചേർന്ന് മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കി എന്താണ് ഉണ്ടായതെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം കൂടിച്ചേരലുകൾ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ പിന്നെ അവരെവിടെ പോയി നമ്മൾ നീണ്ട തലസ്ഥലം ഒരു ബാൽക്കൻ താഴ്വരയിലേക്ക് നാം സാപ്പിയൻസ് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് അവർ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജീവിക്കുന്നതായിരിക്കും നാം അവിടെ അവരുമായിട്ട് ആദ്യ സങ്കടത്തിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നാം നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇര തേടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത് കുറഞ്ഞു 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 വന്ന് ഒന്നുകിൽ അവരവസാനിച്ചിരിക്കാം അങ്ങനെ മശ മശ നാശം വന്നു പോയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമണത്തിലൂടെ സഹിഷ്ണുതയില്ലായ്മ കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അവരെ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കാം കൊന്നൊടുക്കിയിരിക്കാം യാതൊരു സംശയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ പോലും സാപ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സഹിഷ്ണുത തീരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു വംശമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് ഇന്നും ഒരു ചെറിയ ടെസ്റ്റിലെ ഒരു മതപുസ്തകത്തിലെ ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഷയുടെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ കളറിൻ്റെ പേരിൽ മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യർക്കും വേറൊരു വിഭാഗം മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കാൻ യാതൊരു മടിയും ഇല്ലാത്തവരാണ് നാം ഇന്നത്തെ ഈ ഹോമോസോപ്യൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്പത് പത്തൊമ്പതിനായിരം വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ സഹിഷ്ണുത കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അത് സഹിഷ്ണുത മനു സാപ്പിയൻസിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല അത് നമ്മൾ അഭ്യസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ നാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ കാലം മുതലുള്ള ചില മുദ്രവാക്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നാം ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ സമത്വബോധം സ്വാതന്ത്ര്യബോധമൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സഹിഷ്ണുത എന്നീ പറഞ്ഞ മൂല്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളിതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് നമ്മൾ വെറും മൃഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് അസഹിഷ്ണുതയാണ് നമ്മൾക്ക് ആയുള്ളത് സഹിഷ്ണുത നമ്മൾ അഭ്യസിച്ചു വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പോ അറുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പോ നമ്മൾ ഇത്തരം നാം അങ്ങനെ ഒരു കൂടിച്ചേരാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് അതിൻ്റെ നമ്മൾക്കുള്ളിൽ ഒരു ഗാന്ധി ഉണ്ടാവാനോ ഉള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കൂടിച്ചേരൽ ഇല്ല കൊലപാതകം തന്നെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല വംശനാശത്തിൻ്റെ കാര്യം ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞ നിലയ്ക്ക് പിന്നെയും നമുക്ക് ആലോചിക്കാമെന്നുള്ളത് എന്ത് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ ഇത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചിന്താപരിഷ്ഠം വേണമെങ്കിൽ നടത്താം ഈ നിയണ്ടർത്താൻമാരും ഇറക്ടസും
എല്ലാ സ്പീഷീസുകളും തുല്യരായിരിക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുമായിരുന്നു നമുക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസകരമായ ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ അത് ചിന്താപരീക്ഷണം മാത്രമാണ് കാരണം അവർ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് അവരെ ഇല്ലാതാക്കി എന്നതും ഒരു സത്യമാണ് എന്ത് കുറ്റം ആരുടേതാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ തന്നെയും സാപ്പിയൻസ് എവിടെ ചെല്ലുന്നു അവിടെ അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ അസ്തമിച്ചിരുന്നു സാപ്പിയൻസ് അമ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെന്ന സ്ഥലത്ത് ഹോമോസോളൈൻസിസ് ഇല്ലാതായി അതിന് അതിനോടടുത്ത് തന്നെ ഡെനിസോമാരും ഇല്ലാതായി മുപ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നീണ്ടർത്താൽമാരും ഇല്ലാതായി പന്ത്രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഫ്ലോറസ് ദ്വീപിലെ ഏറ്റവും അവസാനം കുള്ളന്മാരായ ഹോബിറ്റുകളും അവരും ഇല്ലാതായി എന്തോ നമുക്ക് ഇവരെ പിടിക്കില്ല നമുക്ക് അവരെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത വിധം നമുക്ക് അവരെ സൈക്കിലായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് സാപ്പിയൻസിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ പ്രധാനമായി കണ്ടത് സാപ്പിയൻസ് എന്ന നമ്മൾ പ്രധാന നടന്മാരായിട്ട് അഭിനയിച്ച ഒരു വയലൻ്റ് സിനിമയാണ് പക്ഷേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള ചരിത്രമാണ് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നൊരു ചോദ്യം ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് അതായത് വളരെ ഏറ്റവും അവസാനം വന്ന മനുഷ്യകുലത്തിൽ അവസാനം പിറന്ന നമ്മൾ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സ്പീഷീസുകളെയും അടിച്ചൊതുക്കി ഈ ഭൂമിയുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കിയത് നാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇത് സാധിക്കും നീണ്ടർത്താൽമാരെ പോലെ ബുദ്ധിയോമാരും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ബുദ്ധിയോമാരും ശക്തിമാന്മാരും മഞ്ഞിനെ വരെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെയൊക്കെയാണ് നാം ചരിത്രത്തിൻ്റെ വിസ്മൃതിയിലേക്ക് തള്ളി മാറ്റിയത് അപ്പോൾ പ്രധാന ആ ചോദ്യം സാധാരണ ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് വലിയ ചോദ്യമാണ് ഇതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഇത് നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ജീവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഒക്കെ ഒരുപാട് തർക്ക വിതർക്കങ്ങളിലൂടെ ഇതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആരാര് പറയുന്നത് ഇതിന് ഒറ്റ ഉത്തരമാണല്ലോ കാരണം തർക്കങ്ങളും വിതർക്കങ്ങളും കുതർക്കങ്ങളും സാധ്യമാക്കുന്നത് ഭാഷ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മനുഷ്യരെ ഇതിന് സാധ്യമാക്കിയത് അവരുടെ ഭാഷയാണ് ഭാഷ മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലുണ്ട് അതിൽ ഈ സണ്ണി റോക്കി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ പലവിധ പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവരാണല്ലോ ഇതെങ്ങനെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണകരമാവുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി പഴത്തിനെ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ പച്ചക്കറികൾ ചിലത് നമുക്ക് ദഹിക്കില്ല എന്ന് നാം പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് അത് നമ്മൾ വേവിച്ച ഫുഡാണ് നമുക്ക് ദഹിക്കുക എന്ന് പറയാതില്ല ഞാൻ പച്ച ഞാൻ ഒരിക്കലും പഴത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഗുണമില്ലാത്ത ഫുഡ് എന്നല്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും ഗുണകരമായ ഫുഡാണ് എന്നാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ആ പണം കഴിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നമുക്ക് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത് ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സത്യം ഈ പഴം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാലല്ല കാലത്തുള്ളതല്ല പഴമായിട്ട് നമുക്ക് പൗരാണികമായിട്ട് തന്നെ ബന്ധമുണ്ട് നമ്മുടെ വളർച്ചയുടെ എഴുപതിനായിരം കൊല്ലം മുമ്പല്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ കാലങ്ങളിൽ സാപ്പിയൻസ് ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്കൊരു ആവേശമായിരുന്ന ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വല്ലപ്പോഴേ കിട്ടുള്ളൂ ഇന്നത്തെ പോലത്തെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നുമല്ല ഇന്ന് പ്രകൃതിയിലെ ഒരു വാഴപ്പഴം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇന്നത്തെ പോലത്തെ അല്ല ഇത് നമ്മൾ സെലക്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് എടുത്ത് ഉള്ള പഴങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന തിളങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വലുപ്പമുള്ള പഴങ്ങൾ അന്നത്തെ പഴങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത്തരം പഴങ്ങൾ നമുക്കൊരു കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമായിരുന്നു അത് നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് മാത്രമേ തന്നെ ആർത്തിയോടെയാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യക്കൂട്ടങ്ങൾ അത് ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത് മധുരത്തോടുള്ള ആർത്തി ആ ആർത്തിയാണ് ഇന്നും നമുക്ക് ഈ മധുരം കാണുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് അതന്ന് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജി ജീൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഫ്രൂട്ട്സിനോടും അല്ലെങ്കിൽ മധുരത്തോടുമുള്ള ഒരു ആർത്തി ഈ ഈ ആർത്തി ഇവിടെ തെളിവുകളാണ് നമുക്ക് ഓരോ റോഡ് സൈഡിലും കാണുന്ന ഇന്ന് കാണുന്ന ബേക്കറികളുടെ ഒരു കൂട്ടം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വഴിയിൽ നമ്മൾ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ബേക്കറി കാണാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ ക
മറ്റൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ എസ്കിമോകളുടെ ഭക്ഷണ രീതിയെ പറ്റിയാണ് അപ്പം നാം ഈ വേവാത്ത ഭക്ഷണം നമുക്ക് ദഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വേവാത്ത ഭക്ഷണം ശീലമാക്കിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എസ്കിമോകൾ അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ അവർ രണ്ട് തരം മാംസവും കഴിക്കാറുണ്ട് ഉള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ വേവിച്ചതും മറ്റേ വേവിക്കാത്തതും അവർ കഴിക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞിനെ തണുപ്പ് അതിജീവിക്കുക അതിശൈത്യത്തെ അതിജീവിക്കുക എന്നുള്ള ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മഞ്ഞിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളാണല്ലോ അവ അവർ അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊരു സീൽ മത്സ്യത്തെ അവർ വേട്ടയാടിയാൽ അപ്പം തന്നെ അതിനെ പൊളിച്ച് ആ അത് ചോര അപ്പം തന്നെ കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ രീതിയാണ് അതിന് ചൂട് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ മാംസവും അത് ഉടനടി അവർ പാചകം ചെയ്യാതെ തന്നെ കഴിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അത് ഇന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും പണ്ടത്തേക്കാളും കുറവാണ് അവർ രണ്ട് തരം ഭക്ഷണ രീതിയും ഇന്നും നിലനിർത്തി പോകുന്ന ആളുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച സുധീർ ടി എന്ന് പ്രത്യേകം നന്ദി ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചതിന് നന്ദി നാം അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി ചാനൽ പെരുമന്ന പോയിന്റിലൂടെ നിങ്ങൾ പിന്തുണ ലൈക്കുകളായും കമൻറ്റുകളായും യൂട്യൂബിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ ഒമ്പത് നാല് നാല് ഏഴ് പൂജ്യം മൂന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് രണ്ട് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യും നമുക്ക് സംവദിക്കാം പുതിയ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും